പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട് കൊറോണ എന്ന വലിയ ഭീതിയിലാണ് കൃത്യമായ ജാഗ്രതയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവരെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ കഴിയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട നമുക്ക് നിപ്പയെ നേരിട്ട നമുക്ക് ഒരുപാട് പകർച്ചവ്യാധികളെ അതിജയിച്ച നമുക്ക് ഇതും അതിജയിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാണ്ടിക്കാട് പരിസര പ്രദേശത്തുകാരോട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ പ്രധാനമായും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളായിട്ടുള്ള പാണ്ടിക്കാട് തുവൂര് അരിക്കണ്ടമ്പാക്ക് കാരായ വെള്ളാങ്ങാട് തറിപ്പടി പോലെയുള്ള പരിസര പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ എന്നും ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജന്മനാടായ പട്ടിക്കാട് ചുങ്കം പ്രദേശത്തെ ആളുകളോടാണ് വിശിഷ്യ അവിടെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ വോളണ്ടിയർമാർ ക്ലബ്ബിലെ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരോടെല്ലാമാണ് ഈ കൊറോണ കാലം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള അലസതയുടെ കാലമല്ല മറിച്ച് ഊർ ഉറക്കമുണർന്ന് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കാലമാണ് ഇതിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ കൈപ്പി വിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ട് നാടിനെ അപകടത്തിൽ നിന്നും കൈകോർത്ത് രക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അതിനാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കാര്യം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് പരമാവധി ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഇതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ അപകടം പിടിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ എന്ത് സേവനമാണോ നാട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നെ ഇതിലൂടെ കമൻ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അറിയിക്കാം എനിക്ക് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വോളണ്ടറിയായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ആളുകളോടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പരിചയം ഉണ്ടാവുക ക്ലബ്ബിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ട്രോമാ കെയർ വളണ്ടിയർമാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടന സാംസ്കാരിക സംഘടന സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ആളുകളുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ് അവരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത് പലരും പേടിയിലാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ചൈന സാധനങ്ങൾ വരെ തുറക്കാൻ പേടിയാണ് അതിൽ കൊറോണ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അനാവശ്യമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പേടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മരണം എന്നുള്ള ആൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് നൂറ് പേരെ പിടിക്കാൻ വന്നു പക്ഷേ അവിടെ ആയിരം പേരാണ് മരിച്ചു വീണത് നൂറ് പേരെ പിടിക്കാൻ വന്ന ആൾക്ക് ബാക്കി തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം പേരെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മരണം മറുപടി പറഞ്ഞു അവർ മരിച്ചത് ഞാൻ കാരണമല്ല അനാവശ്യ പേടി കാരണമായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നലെ മുതുകാട് സാറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇത് ഓർമ്മ വന്നത് ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ പല സുഹൃത്തുക്കളും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ പേടിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അതിനാൽ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ ഇത് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നാടിനെ കാട്ടാം ഒന്നാമത് പലപ്പോഴും വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വരണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് മക്കളോ പേരെ കുട്ടികളോ ഒക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അവർക്കാണെങ്കിലോ ഭയങ്കര ആദ്യമാണ് വയസ്സായവരെയും കുട്ടികളെയും പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞവരെയൊക്കെയാണ് കൊറോണ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരാകെ പേടിയിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡോക്ടർ എടുത്ത് വരാൻ അതിലേറെ പേടി ഇവിടെ കൊറോണയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് ബി പി നോക്കി ഒരു കുശലം ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കുറെ കുറയും നാളെ നമുക്കും വയസ്സാവാനുള്ളതാ അപ്പം നമുക്ക് അവരിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്നാലോ അതൊരു വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ആവില്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ വീട്ടിലും നമ്മളും ആരോ നാട്ടിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ പാരാമെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ നേഴ്സുമാരെ അത് എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ എല്ലാവരും അതിലെ സജഷൻസ് ഒന്ന് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് പറയുക ഇനി രണ്ടാമത് വേറൊരു തലത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ചിന്തിക്കാം ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്കൂള് പൂട്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കാനും പണ്ടൊക്കെ വല്ല വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിനും പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിൽ വെറുതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഗെയിമും കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റിക്കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലബുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നല്ല നാട്ടിലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആളാണെന്ന് കരുതുക നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ലൈവായിട്ട് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെ ചിത്രം വരക്കാമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്നു അവർക്ക് അതുമായി സംവദിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാട്ടിൻ്റെ മാൻ പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വെക്കേഷൻ കാലത്തെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടെ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വേറൊന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ പല പേഷ്യൻസും എൻ്റെ അടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തവരായിരിക്കും എനിക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് എത്താനും കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കോളിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരിലേക്ക് എത്തുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് മെഡിക്കൽ വോളണ്ടറി സംഘം അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ എത്തുന്നു അവരുമായിട്ട് അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ വീഡിയോ കോൾ എന്നുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ ഫോൺ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവർ സംവദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം മാറ്റമുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും നിങ്ങൾക്ക് തരാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വളരെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളെ നാട് കേരളത്തിന് നല്ലൊരു മാതൃകയായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടെ പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ഏതോ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ചെറ്റവർത്താനം പറയരുത് എന്നുള്ളത് ഈ സമയം ആയുർവേദമാണോ ഹോമിയോ ആണോ അതാണോ ഇതാണോ രാഷ്ട്രീയ ആണോ മതാണോ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയല്ലേ മക്കളെ അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു മാരകമായ വിപത്താ മുന്നിലുള്ളത് ഈ സമയം ഇതും പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യനാണ് വൈറസിന് ഹോമിയോ ആയുർവേദം ഇംഗ്ലീഷ് മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി രാഷ്ട്രീയം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യരായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാടിനൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തുകൂടെ ഇത് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മയൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് പോയിക്കൂടെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മുൻ നിലവിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാർഡ് മെമ്പർ മുതൽ ഒരുവിധം എം എൽ എമാരും പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊരു എളിയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം നിലവിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ കൂടാം ഇല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മളെ നാടിനതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു തരണം തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവാം പലപ്പോഴും തെറ്റും സംഭവിക്കാം അത് തിരുത്തണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ നന്ദി നമസ്കാരം